我爱游泳，大家都知道。今天我要去观摩一下海洋的生物到底是游的怎么样。今天要入住的是 Cozy Blue 桃园馆，入口处位于一楼，但柜台和 Cozy Market 是都在二楼。二楼的原因是为了要连通高铁 S Park 星光影城、华泰名品城。Check in 柜台就可以感觉到，它走的是海洋主题的饭店，有着浓浓的海洋风格。除了配色是木头系之外，最耀眼的就是海洋的蓝色系。今天被安排的是十楼最高的楼层，来 ，Room Tour 吧。墙上五个圆形的画框，模拟出潜水艇的窗户。地毯这是用了海洋波纹的花色。青浦，青浦的美景。开放式牛皮衣柜，是现在流行的风格。浴缸，偏小的镜子，备品，制马桶很重要。Malingoes 的备品，高级舒服的地毯。冰箱有点寂寞，室内毛拖、哦，还好有全身镜。基本上，我觉得自己的摆设还蛮有高贵的气质，很干净，光线明亮，适合亲子，喜欢比较明亮饭店的人。饭店外的地毯也是蓝色系，还可以在这里办婚宴哦。就来到今天的主题，我来看看海洋生物到底是怎么游泳的。Let's go！ 这完全就是日本冲绳的水族馆吧？然后这咖喱露尼一斗。S Park 里面有十三个区域，这是第二区的珊瑚潜水。两百七十弧度的水缸是这里的特色。热带水族馆的小鱼也很可爱。今天来这里是学习如何向海底生物游泳。自由自在的泳姿，好不疗愈啊！谢谢海豹先生，让我学会了如何自由自在的游泳。大家期待我下次的泳姿吧。对的，这一款叫做“寒带行动”。我非常喜欢海浪冲刷的这一个海底隧道，超级爱。大家一定要来享受一下。接下来会到了二楼，就可以更好的欣赏福尔摩沙疗愈系大鱼缸。感觉我好像变成了海底的魔法师。Petrify， 当然，如果有密集恐惧症的人，请你跳过这一画面。接下来就是进到整个场馆最禅意的一个区域，一生一灭一窟窿，一切皆有因缘注定。佛说要断掉一切的欲望，但我还是没办法断舍离这个万花筒的世界，所以我决定还是迷恋在这万花筒的。继续为人类的爱恨贪嗔痴受苦享乐，红的、黄的、绿的、蓝的，缤纷的万花筒世界，你喜欢哪种颜色呢？我知道人是会变的，今天他喜欢蓝色，明天会喜欢红色，不知道从什么时候开始，我就喜欢蓝色了。那你呢？企鹅区，其实，在动物园里面常常看到企鹅。这里的企鹅比较特别，是会在你头上透明的管游过去，所以你可以买一杯咖啡，然后好好欣赏这一个场景。然后还有户外的一些淡水鱼类，还可以看到整个 S Park 的外形。当然，我很想吃这一只。还有一些小沙滩，可以让小朋友玩。然后 S p a 就结束喽。这个共购还有一个星光影城，听说可以躺着享受整部电影。那何不就来看部电影吧？是一种在飞机舱做头等舱的概念。电影院外还可以有自动贩卖机哦，卖的是无印咖啡。当然，我点的是抹茶啦。鱼
在晚上的时候可以给大家看看大厅长什么样子。而 Koji 还有一个特别的助手，他是二十四小时工作都不会累的人。没错，那叫机器人。机器人很聪明，可以叫电梯，然后送东西到你的家门口，会和你简单的互动。除了拿饮料之外，还可以托他拿行李。我望着机器人离开的身影，也很可爱。又要当校长时间了。空间可以应用很大，如何把饭店、影城，还有跟 Outlet 连接在一起，所有的设施配色都很舒服。然尤其它的酒吧负责也是蛮高级的。我们这个其实觉得它少一个度假的感觉，有让我感觉到未来的饭店会怎么管理，就是用机器人，用到一点点的未来。如果你还需要我开箱奶饭店，是哪一个美术，请跟我讲，留下资料哦。早上起来第一件事情就是吃早餐，和一饭店的早餐 Cozy Market 和其他自助餐早餐店一样，是拥有各种种类，但它的品种、口味、质感，我觉得是我吃过。最好的，它还有帐篷区可以用哦。由于离开之前又发现了二楼还有一个中餐厅，哇，完全是我理想中的最爱的落地窗，然后中式高级的中餐厅。所以决定早餐后就马上吃了午餐，花落盛开，蝴蝶自来。易慧轩打造的是东方文雅的气息。和我非常的契合，自己说。这里是由主厨邱友斌领军的美食饮食团队，把川菜和扬州菜发挥了淋漓尽致。吃饱了就可以到对面的华泰名品城来逛一下，顺便消一下卡路里咯。可以暂时有个错觉，来到国外的 Outlet。好啦，谢谢青浦，下次再见喽。